హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఈ వీడియో నుంచి పెయిర్ ఆఫ్ లీయర్ ఇక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్ స్టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండే ఈ చాప్టర్ లో స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం వన్ బై వన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎందుకంటే మనకి రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చి వాటి నుంచి మనమే ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకనే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనకి ఫోర్ పాయింట్ టూ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజెస్ లో మనకి స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పాయింట్ టూ లో ఉండే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ తో మనం మొదలు పెడదాం సో జస్ట్ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి అసలు ప్రాబ్లమ్ లో ఏమి ఇచ్చారని నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు సో జస్ట్ ఇద్దరు పర్సన్స్ అన్నారు మనకు మన కంఫర్టబుల్ కోసం ఏ అండ్ బి అనుకుందాం ఇద్దరు పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి అని ఉన్నారు ఇద్దరు డిఫరెంట్ జాబ్స్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ శాలరీస్ వస్తున్నాయి ఆ శాలరీస్ ఎంత వస్తున్నాయని చెప్పకుండా రేషియో ఆఫ్ శాలరీస్ ఇచ్చారు సో ఇద్దరు పర్సన్స్ యొక్క శాలరీ రేషియో నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ అలాగే ఎవ్రీ మంత్ వీళ్ళు పెట్టే ఖర్చు ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో కూడా ఇచ్చారు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అని అండ్ ఈ శాలరీ వచ్చి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టగా మిగిలిపోయిన దాన్ని మనం సేవింగ్ అంటాం కదా ఇది మాత్రం వాళ్ళు న్యూమెరికల్ ఫిగర్ ఇచ్చారు ఈచ్ పర్సన్ ఎవ్రీ మంత్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ సేవ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకు వచ్చే శాలరీస్ వచ్చేసి నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ పెట్టే ఖర్చు ఎక్స్పెండిచర్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అండ్ ఫైనల్ గా వాళ్ళు చేసే సేవింగ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈచ్ అయితే వాళ్ళ శాలరీస్ ఎంత అని అడిగారు వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నా కూడా లీనర్ ఈక్విషన్ సాల్వ్ చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఇది సో ఇప్పుడు జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ శాలరీస్ ఆర్ ఇన్కమ్ నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి యాజ్ అ న్యూమెరికల్ ఫిగర్ గా మార్చడం కోసం మనం ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ తో నైన్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ శాలరీ నైన్ ఎక్స్ సెకండ్ పర్సన్ శాలరీ సెవెన్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం ఇది కావాలంటే మనం క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పచ్చు లెట్ ద శాలరీ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈస్ నైన్ ఎక్స్ శాలరీ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ ఆర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ అని అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అన్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా న్యూమెరికల్ ఫిగర్స్ గా చూపించడం కోసం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వై ఫోర్ వై త్రీ వై అని తీసుకుంటాం సో శాలరీస్ నైన్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఫోర్ వై త్రీ వై అని తీసుకుందాం ఇది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం లెట్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇస్ ఫోర్ వై అండ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ ఇస్ త్రీ వై ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవింగ్స్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ అని క్లియర్ గా వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి క్లియర్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం వాట్ ఈస్ సేవింగ్ సేవింగ్ అంటే ఏంటి వచ్చిన శాలరీలు నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ పోగా మిగిలిపోయిన దాన్ని సేవింగ్ అంటాం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాలరీ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడితే శాలరీ నైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫోర్ వై సేవింగ్ టూ థౌజండ్ కనపడుతుంది కాబట్టి క్లియర్ గా నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ రాస్తాము ఇక్కడ నైన్ ఎక్స్ అనేది శాలరీ ఫోర్ వై అనేది ఎక్స్పెండిచర్ టూ థౌజండ్ అనేది సేవింగ్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ పర్సన్ అలాగే సెకండ్ పర్సన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ రాస్తాం సెకండ్ పర్సన్ కూడా టూ థౌజండ్ రూపీసే సేవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చూస్తే క్లియర్ గా పెయిర్ ఆఫ్ లీనర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై కనపడుతున్నాయి దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్ గా మన చాయిస్ కాకపోతే ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కాబట్టి సింపుల్ గా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నైన్ ఉంది సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఉంది మ్యూచువల్ గా మనం మల్టిప్లై చేస్తే కింద ఈ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ రెండు కోఎఫిషియంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి వై వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ అని వస్తుంది ఈ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ లేదా వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ అన్న దాన్ని ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండింటిలో ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది సో సబ్స్టిట్యూట్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ వన్ నైన్ ఎక్స్
ఇక్కడ శాలరీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఫస్ట్ పర్సన్ కి ఎక్స్పెండిచర్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ అదే మనం ఇందాక చూపించిన సేవింగ్ అలాగే సెకండ్ పర్సన్ కూడా ఎక్స్పెండిచర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వచ్చింది శాలరీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వచ్చింది డిఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ సో అదే ఇందాక చూపించిన సేవింగ్స్ సో మా డే చిల్డ్రన్ ఇచ్చిన రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ని అర్థం చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ తెప్పించుకునే విధానం ఇది మనం ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైనంత మాత్రాన రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని టకటక చేసేయచ్చు అని చెప్పడానికి వెళ్ళేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను హోప్ దిస్ స్మాల్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లమ్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అందువరకు టేక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగ